শুভদুপুর আমন্ত্রণ ব্যবসা বাণিজ্য আর অর্থনীতি সবচেয়ে সংবাদ বিশ্লেষণ নিয়ে নিউজ 24 এর নিয়মিত আয়োজন নিটল টাটা বিজনেস আওয়ারে সাথে আছি আমি হোসেন শাহাদাত রবি থেকে বৃহস্পতিবার দুপুর 1 টায় প্রচারিত হচ্ছে আমাদের এই অনুষ্ঠান গোটা আয়োজনে দেশ বিদেশের ব্যবসা বাণিজ্যের সবশেষ খবর ছাড়াও থাকছে খবরের বিশ্লেষণ এছাড়াও শেয়ার বাজার ও মুদ্রা বাজারের আপডেট সহ জানাব আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের হালচাল দশক আজকে আমাদের অনুষ্ঠানের মূল আয়োজনে যাওয়ার আগে আমরা একটু চলে যেতে চাই বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে সেখানে স্বাধীনতা দিবসের আলোচনায় বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এখন সারা বিশ্বে 35 তম বলে আজ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আমরা পেয়েছি বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে এবং বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষের জন্য আমরা উন্নয়ন করেছি আজকে আমাদের যুব সমাজ তাদেরকে আমরা ট্রেনিং দিচ্ছি তাদের শিক্ষা দিচ্ছি আমরা কর্মসংস্থান ব্যাংক করে দিয়েছি বিনা জামানতে তারা সেখানে লোন নিতে পারে নিজের ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারে সেই সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছি আমাদের কৃষক সমাজ বর্গা চাষি তাদেরকেও আমরা বিনা জামানতে বর্গা চাষিদের কৃষি ঋণ দেওয়া শুরু করি এক কোটির উপর কৃষক দশ টাকা অ্যাকাউন্ট খুলতে পারে দুই কোটির উপর কৃষক তারা উপকরণ কার্ড পায় ভর্তুকি টাকা সরাসরি তাদের কাছে যায় তাদের কৃষি উপকরণ তারা ক্রয় করতে পারে সেই সুযোগ তাদের আমরা সৃষ্টি করে দিয়েছি কৃষি যান্ত্রিকীকরণ করার কথা জাতির পিতা বলেছেন আজকে আমরা সেই কৃষি যান্ত্রিকীকরণ করছি বাংলাদেশ এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন খাদ্যের হাহাকার নেই অন্তত সারা বিশ্ব করোনা ভাইরাস ইউক্রেন যুদ্ধের পর যখন সারা বিশ্বব্যাপী খাদ্য মন্দা সারা বিশ্বব্যাপী খাদ্যের জন্য হাহাকার অর্থনৈতিক মন্দা আল্লাহ রহমতের বাংলাদেশে সেই অবস্থা নাই অন্তত বাংলাদেশের মানুষের একেবারে গ্রামের মানুষেরও খাওয়া পাওয়ার ব্যবস্থা আমরা করে দিচ্ছি আমরা বিনা পয়সায় খাবার দিচ্ছি আমরা এক কোটি মানুষকে পারিবারিক কার্ড দিয়েছি আমরা ভর্তুকি দিয়ে বেশি দামে চাল কিনে কম দামে তাদেরকে দেওয়া শুরু করেছি সেই সাথে সাথে তেল চিনি যা যা দরকার আমরা দিয়ে যাচ্ছি পনেরো টাকা কেজিতে চাল সেটাও পঞ্চাশ লক্ষ লোকের জন্য আমরা দিচ্ছি যাতে আর এই রমজানের সময় একবারে বিনা পয়সায় তিরিশ কেজি করে যারা কোনো কর্মক্ষম তাদেরকে আমরা দিয়ে যাচ্ছি প্রত্যেকটা মানুষের জন্য খাদ্য কষ্ট না হয় এবং আপনারা জানেন যে এবার আমরা রমজানের সব সময় আমরা একটা ইফতার পার্টি করতাম এবার আমি আমরা ইফতার পার্টি না করে সমস্ত টাকা এবং খাদ্য সাধারণ মানুষের মাঝে বিলিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা মানুষের জন্য কাজ করি মানুষের কল্যাণে কাজ করি আমরা ওয়াদা করেছিলাম বাংলাদেশের প্রতি ঘর আলোকিত করব আজকে আমরা বিদ্যুৎ দিয়েছি এখানেও প্রশ্ন ওঠে বিদ্যুতের দুর্নীতি খোঁজে আরে দুর্নীতি করলে কি এত বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায় ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ দেওয়া যায় দুর্নীতি তো খালেদা জিয়া সরকার দুর্নীতি করেছিল বলে তো ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বিদ্যুতের টাকাই বন্ধ করে দিয়েছিল এবং সেই দুর্নীতি সেটা আবার ধরা পড়েছে ওই আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থার কাছে এবং আজকে যে তারিখ জিয়া সাজা প্রাপ্ত এই কথাটা বোধ হয় সবার বলা উচিত জানা উচিত তারিখ জিয়া যে সাজা পেয়েছে তার দুর্নীতির জন্য যেটা আমেরিকায় ধরা পড়েছে সিঙ্গাপুরে ধরা পড়েছে আমেরিকার এফবিআই এসে তারিখের বিরুদ্ধে বাংলাদেশে সাক্ষী দিয়ে গেছে যার ফলে সে সাজা প্রাপ্ত এটা বলতে পারবে না যে আওয়ামী লীগ সরকার দিয়েছে তাদের অপকর্মের রেজাল্ট তারাই পেয়েছে তার উপর দশ টাক অস্ত্র এটা তো আজকে দিবালকের মতো সত্য অস্ত্র চোরা কারবারির সাথে জড়িত সেটার জন্য ধরা পড়ে সাজা প্রাপ্ত একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলা গ্রেনেড হামলা যে তারা করেছে এটা তো তাদের নিজেদের কারবার আজকে সেই জজ মেয়া নাটক সৃষ্টি করছে সে নাটকেরও তো পোল খুলে গেছে এখন তো সবাই জানে যে এটা একটা নাটক করেছিল আমাদের যারা আহত হয়েছিল পার্লামেন্টে তাদেরকে কথা বলতে পর্যন্ত খালদা যে দেয় নাই আবার আমাদের উপরে অপবাদ দেবারও চেষ্টা করেছে কিন্তু আজকে তো স্পষ্ট তা যার তারা দুর্নীতি অস্ত্র চোরাকাল বাড়ি গ্রেনেড হামলাকারী পাঁচশো জায়গায় বোমা হামলাকারী সেই যদি হয় এক এবং সাজাপ্রাপ্ত আসামি যদি কোনো দলের নেতা হয় তো সে দলের উপর মানুষের আস্থা বিশ্বাস রাখবে কিভাবে 
হ্যাঁ আমাদের দেশের কিছু শ্রেণীর লোক আছে তাদের বাংলাদেশে এই যে দরিদ্র মানুষের মাঝে যে হাহাকার নাই এটা তাদের ভালো লাগে না কারণ এই গরিব মানুষ দরিদ্র মানুষ তাদের ওই হাত দিশার কঙ্কাল সার দেখিয়ে দেখিয়ে তারা বাইরের থেকে টাকা আনতে পারে আর নিজেরা লুটপাট করে খেতে পারে নিজেদের উদর পূর্তি করতে পারে নিজেরা বিলাস বাসনে গা ভাসাতে পারে বাংলাদেশের মানুষকে তারা সেই গিনিপিক বানিয়ে রাখবে তাদেরকে তারা উঠতে দেবে না তারা মাথা তুলে দাঁড়াক এটা তারা দেবে না এটাই যারা চায় তারা যে ওই আন্তর্জাতিক সংস্থা এখানে সেখানে নানা ধরনের কথা বলে বেড়ায় বলে কথা বলতে দেয় না আর কথা বলতে দেয় না মানে বিএনপি সরকার ক্ষমতায় থাকা পর্যন্ত জিয়া এরশাদ খালেদা জিয়া তাদের ক্ষমতায় থাকা পর্যন্ত বাংলাদেশে একটা টেলিভিশন একটা রেডিও আর আজকে বেসরকারি খাতে কত টেলিভিশন এখানেই দেখা যাচ্ছে কে দিয়েছে এটা আওয়ামী লীগ সরকার আমরা দিয়েছি আমরা বিদ্যুৎ দিয়েছি আমরা টেলিভিশন দিয়েছি সেখানে যে টকস করে যা খুশি তাই বলে যাচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশ আমরা সৃষ্টি করেছি গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত ওয়াইফাই কানেকশন ব্রডব্যান্ড কানেকশন সবই করেছি স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু এক উৎক্ষেপণ করেছি আমাদের সুযোগ নিয়ে আমাদের দেওয়া জিনিস ব্যবহার করেই আওয়ামী লীগের নামেই বদনাম বলবে আর বদনাম বলে বলে কথা বলতে দেওয়া হয় না কিন্তু কথা বাকি থাকলো কি সত্য দিয়ে মিথ্যে দিয়ে নানাভাবে নানা অপপ্রচার তো চালিয়ে যাচ্ছে বলেই যাচ্ছে আর সব কথা বলে যদি বলে কেউ কথা বলতে দেয় না তের থেকে মিথ্যা আর কি আছে এমনকি রমজান মাস আপনারা জানেন কি রমজান মাসে তারা আন্দোলন করবে আর রোজার মাসে মানুষকে একটু রেহাই দাও সারা বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা আমরা চেষ্টা চরিত্র করে রমজান মাসে মানুষের যাতে খাদ্যের কষ্ট নয় আমরা সেই ব্যবস্থা করছি আর সেখানে তারা আন্দোলন করবে সে আন্দোলনের ঘোষণা দিয়েছে আসলে একটা কথা আপনাদের বলতে চাই কারণ অনেক আসলে বাঙালি তো ভুলে যায় খালেদা জিয়ার আমলে শ্রমিকরা আন্দোলন করেছিল মজুরি বৃদ্ধির জন্য কারণ রমজান মাসে তাদের কষ্ট তারা খাবার কিনে খেতে পারে না সেই জন্য তারা আন্দোলন করেছিল সেই আন্দোলন করার দায়ে খালেদা জিয়া সাতারো জন শ্রমিককে গুলি করে হত্যা করেছিল এই রমজান মাসে যারা রমজান মাসে মানুষকে গুলি করে হত্যা করতে পারে যারা রমজানের মধ্যে মানুষকে পুড়িয়ে মারতে পারে তারা আর রমজানের মানে সম্মানটা রাখবে কোথায় সেই জন্যই তারা আন্দোলনের ডাক দিয়েছে এই রমজান টমজান বলে তাদের কিছু নাই রোজার দিয়ে তাদের কোনো চিন্তা নাই আর মানুষের কষ্ট নিয়েও তাদের চিন্তা নাই কারণ যারা মানুষই গুলি করে মারতে পারে তারা আর মানুষের কষ্ট কর থেকে বুঝবে এটা হলো বাস্তবতা আজকের বাংলাদেশ কোথায় আমরা নিয়ে গেছি আমাদের প্রত্যেকটা শ্রেণী পেশার মানুষের কল্যাণে আমরা কাজ করেছি আমরা খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছি কমিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে চিকিৎসা দিচ্ছি তিরিশ প্রকার ঔষধ আমরা বিনা পয়সায় দিচ্ছি আমরা সাক্ষরতার হার বাড়িয়েছি স্কুলগুলি একেবারে প্রাইমারি স্কুলগুলিকে নতুন ভবন করে দিয়ে সুন্দরভাবে তৈরি করে দিচ্ছি মাধ্যমিক স্কুলগুলি প্রত্যেকটা উপজেলায় একটি করে স্কুল আর একটি করে কলেজ আমরা সরকারিকরণ করে দিয়েছি ছেলে মেয়েদেরকে আমরা বৃত্তি দিচ্ছি আড়াই কোটি শিক্ষার্থীকে আমরা বৃত্তি উপবৃত্তি দিয়ে থাকি চুরাশি লক্ষ বয়স্ক বিধবা স্বামী নিগ্রেতা এবং প্রতিবন্ধী তাদেরকে আমরা ভাতা দেই বিভিন্নভাবে ভাতা দিয়ে আমরা তাদের সাহায্য করে যাচ্ছি ভূমিহীন মানুষ তাদের আমরা ঘর বাড়ি তৈরি করে দিচ্ছি পঁয়ত্রিশ লক্ষ এবং সেই কয়েকদিন আগে আরও চল্লিশ হাজার ঘর দিলাম আপনারা জানেন ইনশাআল্লাহ বাংলাদেশে একটি মানুষ ভূমিহীন থাকবে না প্রত্যেক মানুষের ঠিকানা থাকবে শুধু আমরা ঘর দেই নেই আমরা বিদ্যুতের ব্যবস্থা করে দিয়েছি সুপেয় পানির ব্যবস্থা করে দিয়েছি স্যানিটারি ল্যাটরিনের ব্যবস্থা করে দিয়েছি তাদের জীবন জীবিকার ব্যবস্থা আমরা করে দিয়ে যে একটা মানুষ রাস্তায় পড়েছিল আজকে তার ঘর গৃহস্থালী তার জীবন জীবিকার ব্যবস্থা করে দিয়ে তাদেরকে দারিদ্র্য থেকে আমরা তুলে এনেছি বিএনপির আমার যেখানে চল্লিশ ভাগ ছিল দারিদ্রের হার আজকে বিশ ভাগ 
আল্লাহ রহমতে আমরাও কমাবো আমরা আমরা কমিয়েছি এটা আগামীতে আমরা পাবেন আমরা কমাতে পেরেছি আমাদের মেয়েদের মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার জন্য জাতির পিতাই উচ্চ শিক্ষা অবৈধনী করেছিলেন মেয়েদের কর্মসংস্থানের জন্য আমরা ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি এমনকি নারী বান্ধব কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে যদিও এখানে আমরা অনেক এনজিও থেকেও কাজে লাগাই সেখানে এক কোটি দশ লক্ষ গ্রামীণ মহিলাকে তথ্য প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষণ দিয়ে নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা হচ্ছে জয়িতা ফাউন্ডেশন করে দিয়েছি একবারে গ্রামে গ্রামে উদ্যোক্তা সৃষ্টি হচ্ছে এবং তাদের উৎপাদিত পণ্য যাতে বাজাজাত করতে পারে এই ধানমন্ডির সাতাশ নাম্বারে তাদেরকে সেইভাবে আমরা বিরাট বিল্ডিং করে সেই সুযোগ সৃষ্টি করে দিচ্ছি যেন আমার সফল নারী উদ্যোক্তা হয় এস এম ই ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে মেয়েদের লোনের ব্যবস্থা করেছি যারা ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারে সেখান থেকে তারা ঋণ নিতে পারে একশোটা অর্থনৈতিক অঞ্চল করছি প্রত্যেক অঞ্চলেই মেয়েদের জন্য আলাদা প্লট থাকবে যদি মেয়ে নারী উদ্যোক্তারা সেখানে বিয়োগ করতে চায় সেই সুযোগ যাতে তারা পায় সেই ব্যবস্থাও আমরা করে দিয়েছি বেকার যুবকদের আমরা ট্রেনিং দিয়ে দিচ্ছি ডিজিটাল ডিভাইসের ট্রেনিং ইনকিউবেশন সেন্টার করা হয়েছে আমরা ছাত্র জীবন থেকেই যাতে কম্পিউটার শিক্ষা হয় আমরা সেই ডিজিটাল ল্যাব তৈরি করে দিচ্ছি স্কুলে স্কুলে আজকে ঘরে বসে একটা ইউনিয়নে বসে গ্রামে বসে তাদেরকে যে আমরা ট্রেনিং দিচ্ছি লার্নিং আর আর্নিং শেখো এবং কামাই করো আয় উপার্জন করো একটা গ্রামে বসেও মেয়ে এখনো মেয়ে ছেলে যারা এই বেকার তারা কিন্তু কাজ করতে পারে আন্তর্জাতিকভাবে কাজ করে বিদেশে কাজ করে তারা ডলার উপার্জন করে যাচ্ছে এরকমও আমরা ব্যবস্থা করে দিয়েছি প্রায় পাঁচ লক্ষের মতো সেই উদ্যোক্তাই আমাদের আছে যারা এই কাজ করে যাচ্ছে ফ্রিলান্সিং করে যাচ্ছে অনলাইনে কেনা বেচার সুযোগ আমরা করে দিয়েছি করোনাকালীন সময় ডিজিটাল বাংলাদেশ সব থেকে বেশি কাজে লেগেছে সেটা আমরা করতে পেয়েছি আজকে আমাদের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি আজকে সাক্ষরতার হার পঁচিশ দশমিক দুই ভাগে উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তার সাথে সাথে পুষ্টি নিরাপত্তা করেছি আজকে আয়ুষ্কাল তেহাত্তর বছর মেয়েদের একটু বেশি ছেলেদের থেকে মেয়েদের টাবার একটু বেশি যাক গড়ে হচ্ছে তেহাত্তর এই তেহাত্তর বছর বিএনপি আমলে কত ছিল কত পঞ্চান্ন কি সাতান্ন বছর আজকে সেটাকে আমরা আটান্ন বছর এরকম ছিল আজকে তেহাত্তর বছর আমরা উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছি কেন খাদ্য নিরাপত্তা আছে চিকিৎসার ব্যবস্থা দিচ্ছি বিনা পয়সা ওষুধ দিচ্ছি এমনকি কমিউনিটি ক্লিনিক এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে বিনা পয়সা ইনসুলিনেরও ব্যবস্থা করে দিয়েছি সেইভাবে আমরা দেশের মানুষের কাজ করে যাচ্ছি মাতৃ মৃত্যু হার আমরা কমিয়েছি শিশু মৃত্যু হার আমরা কমিয়েছি সব ধরনের ব্যবস্থা আমরা করে দিচ্ছি আর রাস্তাঘাট পুল ব্রিজ সেগুলি তো আপনারা নিজেরাই দেখেছেন আজকে আমরা নিজস্ব অর্থনে পদ্মা সেতু করেছি আমাদের মেট্রো রেল চালু হয়ে গেছে আমাদের অবশ্য এগুলি তো ওদের নাকি চোখে পড়ে না যাই না মেট্রো রেলে চলে কি না নিশ্চয়ই চলে তার সুফল নিশ্চয়ই ভোগ করে কিন্তু তারপরে বলবে যে এটা এটা কেন করা হলো আমি আমার মনে আছে টেলিভিশনে একজনে খুব আলোচনা হচ্ছে বলছে পঁয়ত্রিশ হাজার কোটির চাকা দিয়ে মেট্রো রেল করে কিভাবে তিন হাজার কোটি টাকা হলেই তো যানজট মুক্ত করা যায় কিভাবে তিন হাজার কোটি টাকার বাস কিনে রাস্তায় ছেড়ে দিলেই নাকি যানজট মুক্ত হবে আর এই রাস্তায় আরও বাস দিলে হ্যাঁ যানজট মুক্ত হবে না আরও যান সৃষ্টি হবে আর মেট্রো রেল থেকে তো উত্তরা থেকে আগে ছিল বাংলাদেশ ব্যাংক পর্যন্ত সেটাকে আমি এক্সটেনশন দিয়েছি এখন কমলাপুর রেল স্টেশন পর্যন্ত ষাট হাজার মানুষ ঘন্টায় চলাচল করতে পারবে এগুলো যেটাই ভালো করবেন কিছু লোকের কিছুই ভালো লাগে না তারই বিরুদ্ধে একটা কথা বলবে পদ্মা সেতু যে দুর্নীতির কথা বলেছিল সেই দুর্নীতি দুর্নীতি করতে তো এখানে আমরা আসেনি এবং সেটা প্রমাণিত হয়েছে আমরা নিজেদের টাকায় পদ্মা সেতু নির্মাণ করে সারা বিশ্বকে দেখিয়েছি বাংলাদেশ পারে সাতই মাসের ভাষণে জাতির পিতা বলেছিলেন কেউ দাবায় রাখতে পারবে না বাংলাদেশকে দাবায় রাখতে কেউ পারে নাই ভবিষ্যতে পারবে না কাজে আজকে স্বাধীনতা সুফল বাংলাদেশের মানুষের ঘর ঘরে পৌঁছে দেওয়া এটাই আমাদের অঙ্গীকার আমরা এটা করছি আমাদের কর্ণফুলি টানেল 
প্রায় শেষ পর্যায়ে চট্টগ্রাম যেটা আমাদের একটা বাণী বলতে গেলে ওটা আমাদের সব থেকে বাণিজ্যের একটা জায়গা বলতে গেলে বাণিজ্য রাজধানী হচ্ছে চট্টগ্রাম সেখানে এখন দুইটা সিটি এক এক হয়ে যাবে আনোয়ারাতে বিরাট সিটি নতুন গড়ে উঠবে আপনারা যান মহেশখালী দ্বীপ আছে পরিবর্তন হয়ে গেছে সেখানে মহেশখালী বাসখালী যেটা এক সময় খালদা জিয়ার আমলে একানব্বই চলে ঘূর্ণিঝড়ে সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত ছিল আর সেই সব জায়গা এখন নতুন সিটি গড়ে উঠছে প্রত্যেকটা জায়গার আমরা উন্নয়ন করে দিচ্ছি চলে যান একবার বরগুনা দক্ষিণ অঞ্চল দ্বীপে পায়রা দ্বীপ সেই পায়রা পাওয়ার প্ল্যান্ট পায়রা পোর্ট এবং পায়রা পোর্টের সেখানে রামনাবাদ নদী রেজিং সম্পূর্ণ হয়ে গেছে সব থেকে ভালো উন্নত মানের একটা সমুদ্র বন্দর এই পায়রা ভবিষ্যতে গড়ে উঠবে এমনকি সেখানে ডিপসিপ পোর্টও আমরা গড়ে তুলতে পারবো যেমন মহেশাল খালিতেও আমরা ডিপসি পোর্ট গড়ে তুলছি বিএনপি ক্ষমতায় ছিল অনেক বছর তিন তিনবার নাকি খালদা জিয়া ক্ষমতায় যদিও ভোট চুরি দেয় একবার তো জনগণ বিতাড়িত করছে দুইবার বিতাড়িত করছে ভোট চুরি অপরাধে তারপরও একটা কাজও দেখাতে পারবে একটা কাজও দেখতে দেখাতে পারবে বলেন বিএনপির একটা মাইক বান্দা থাকে একটা মাইক আছে সেই মাইক সারাদিন বলে যায় যাই না রোজার সময় রোজা রেখে এত মৃত্যু কথা কেন বলে সেটাও আমি যাই না কিন্তু আওয়ামী লীগ যেটা বলে আওয়ামী লীগ সেটা করে অর্থাৎ স্বাধীনতার এই তেপ্পান্ন বছরে তেপ্পান্ন বছরে একুশ বছর আর এরপরে বিএনপির দু হাজার একের থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পর্যন্ত দু এই ২৯ বছর ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসে একটা কালো অধ্যায় সেই কালো মেঘ কেটে আমরা আজকে বাংলাদেশের মানুষের জন্য নতুন সূর্যের আলো নিয়ে এসেছি বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে আলোর পথে যাত্রা শুরু করেছে বাংলাদেশ সেই পথেই চলে যাবে আমি শুধু দেশবাসীকে বলবো এবং আমাদের আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীকে বলবো বাংলাদেশের মানুষের যে আস্থা বিশ্বাস আজকে সৃষ্টি হয়েছে সে আস্থা বিশ্বাস নিয়েই যেন এদেশের মানুষ এগিয়ে চলে কারো ওই মিথ্যা কথা যেন বিভ্রান্ত না হয় আমি জানি অনেক আন্তর্জাতিক শক্তি আছে এই ধারাবাহিক গণতন্ত্র অনেকেরই পছন্দ হয় না আর আমাদের কিছু আতেল আছে তাদের তো পছন্দই না তারা মনে করে একটা অস্বাভাবিক সরকার থাকলে তাদের অনেক কদর বাড়ে কারণ অবৈধভাবে ক্ষমতা যারা দখল করে আসে তাদের কিছু লোক হাতে লাঠি লাগে বা খুঁটা লাগে সেই লাঠি হি হতে পারছে না বলে মনে খুব দুঃখ এবং তারা সবসময় দেশে বিদেশে বদনাম তো করবেই আবার দেশের মধ্যে আজে বাজে লিখে যাচ্ছে বলে যাচ্ছে আর কিছুই নাকি হয় নাই কিন্তু বাংলাদেশের একেবারে তৃণমূল মানুষের কাছে যায় তাদের ভিতরের আস্থা বিশ্বাস তাদের যেটা আছে সেটাই আমাদের ধরে রেখে এগিয়ে যেতে হবে এই বাংলাদেশের স্বাধীনতা ব্যর্থ হতে দেয়া যাবে না যে অবৈধ শক্তি পঁচাত্তরে পনেরোই আগস্ট জাতির পিতাকে হত্যা করে ক্ষমতা এসেছিল তাদের কোনো পেতাত্মা যেন আবার বাংলাদেশের মানুষের এই স্বাধীনতা নস্যাৎ করতে না পারে আবার মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে না পারে তার জন্য আওয়ামী লীগে এবং আমাদের সহযোগী সংগঠন এবং দেশের জনগণ অতন্দ্র প্রহরীর মতো সকলকে সজাগ থেকে দেশের উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে হবে দু হাজার আটে নির্বাচনে জয়ী হয়ে সরকারে এসেছিলাম দু হাজার এগারো আঠারোতে আবার সরকার এসেছি ধারাবাহিক গণতন্ত্র রয়েছে ধারাবাহিক উন্নতি হয়েছে বলেই আজকে বাংলাদেশ এগিয়ে গেছে আজকে সারা বিশ্ব বাংলাদেশকে বলতে বাধ্য হয় বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেল বাংলাদেশ এখান থেকে আর পিছিয়ে হাঁটবে না এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ অপ্রতিরোধ গতিতে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক দর্শক আমরা এতক্ষণ শুনছিলাম প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বক্তব্য রাখছিলেন স্বাধীনতা দিবসের আলোচনায় আমাদের নিয়মিত আয়োজনে আমরা যাব তার আগে একটি বিরতির সময় হয়েছে ফিরছি একটু পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি নিটোল টাটা বিজনেস আওয়ারের সাথে আছি আমি হোসাইন শাহাদাত এবারে শেয়ার বাজারের খবর
মন্দা পরিস্থিতি থেকে বেরোতেই পারছে না দেশের পুঁজিবাজার সপ্তাহের দ্বিতীয় দিনে সকাল থেকে ঢাকার প্রধান পুঁজিবাজার ডিএসসি সূচক এবং লেনদেন দুটোই তলা নিতে রয়েছে এই মুহূর্তে আমরা সবশেষ পরিস্থিতি জানতে চাই আমরা যদি দেখি যে যেটি বলছিলাম ডিএসসি এক্স সূচক এগারো পয়েন্ট কমে এক বর্তমানে অবস্থান করছে ছয় পয়েন্টে লেনদেন হয়েছে এখন পর্যন্ত মাত্র তিনশো কোটি টাকার লেনদেনে অংশ নেয় কোম্পানিগুলোর মধ্যে দাম বেড়েছে আঠাশটি কমেছে বাহাত্তরটি অপরিবর্তিত রয়েছে একশো তিরাশিটি কোম্পানির শেয়ারের দর মুদ্রাবাজারের পর জানাব দুঃখিত পুঁজিবাজারের পর জানাব মুদ্রা স্বর্ণ ও রূপার বাজারের আপডেট ও দরদাম শুরুতেই মুদ্রাবাজার পরিস্থিতি আমরা যদি দেখি যে মুদ্রার বিনিময় মূল্য আজকে যে দামে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো মুদ্রার কেনাবেচা করছে সেখানে মার্কিন ডলার কেনা হচ্ছে একশো ষাট টাকা পঞ্চাশ পয়সা এক টাকা লাভে তারা একশো টাকা পঞ্চাশ পয়সা বিক্রি করছে ইউরো একশো টাকায় কিনে একশো টাকায় বিক্রি করছে পাউন্ডের দর অর্থাৎ কেনা দর একশো টাকা বিক্রি একশো টাকা চীনা ইউয়ান তেরো টাকায় কিনে পনেরো টাকায় বিক্রি করছে ব্যাংকগুলো সৌদি রিয়ালের দাম পড়ছে উনত্রিশ টাকা দশ পয়সা এবং বিক্রয় মূল্য একত্রিশ টাকা ভারতীয় রুপি এক টাকা ছত্রিশ পয়সায় কিনে বিক্রি হচ্ছে এক টাকা একচল্লিশ পয়সায় মুদ্রার পর জানব স্বর্ণের দরদাম স্বর্ণের বেশ ভোলাটাইল মার্কেট এখন প্রচুর ওঠানামা করছে যে যুদ্ধের কারণে যে বৈশ্বিক অস্থিরতা চলছে তাতে আসলে স্বর্ণের দামের বেশ আমরা বারন্ত দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে বাইশ ক্যারেট স্বর্ণ বিক্রি হচ্ছে প্রতিবরি সাতানব্বই হাজার ছশো আঠাশ টাকায় একুশ ক্যারেটের ক্ষেত্রে সেটি তিরানব্বই হাজার একশো পঁচানব্বই টাকা আর আঠারো ক্যারেট স্বর্ণ কিনতে গুনতে হচ্ছে প্রায় আশি হাজার টাকার মতো আর সনাতন স্বর্ণ বিক্রি হচ্ছে ছেষট্টি হাজার পাঁচশো তেতাল্লিশ টাকা প্রতি ভরি স্বর্ণের পর রূপার দরদাম রূপার দরদাম আগের মতোই রয়েছে বাইশ ক্যারেট রূপা প্রতি ভরি বিক্রি হচ্ছে সতেরোশো চোদ্দো টাকা একুশ ক্যারেট ষোলোশো বত্রিশ টাকা আঠারো ক্যারেট রূপা কিনতে গুনতে হচ্ছে চোদ্দোশো টাকা এবং এক হাজার পঞ্চাশ টাকায় কেনা যাচ্ছে পুরাতন রূপা দর্শক সময় হলো আরও একটি বিরতি নিটোল টাটা বিজনেস আওয়ারে এই মুহূর্তে আমরা বিরতিতে যাচ্ছি ফিরছি দেশ ও বিশ্ব বাণিজ্যের আরও খবর নিয়ে সাথে থাকুন আবারও স্বাগত জানাচ্ছি নিটোল টাটা বিজনেস আওয়ারে সাথে আছি আমি হোসাইন শাহাদাত এবারে জানাব বন্দর বাণিজ্যের খবর ভারত থেকে পেঁয়াজ আমদানি বন্ধ তবে দেশি পেঁয়াজ ছেয়ে গেছে দেশের বড় পাইকারি বাজার চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জ আগের আগেই ভারতের পেঁয়াজের পর্যাপ্ত আমদানি হয় বাজারে কোনো সংকট নেই পেঁয়াজের দামও স্থিতিশীল চাহিদা চেয়ে কয়েক গুণ বেশি আমদানি হওয়ায় পাইকারিতে কমতে শুরু করেছে এলাচ লবঙ্গ জিরাসহ সব ধরনের মশলা কিছুটা কমেছে শুকনো মরিচ হলুদের দামও তবুও সংকট দেখিয়ে দাম যেন বাড়াতে না পারে সেদিকে সতর্ক রয়েছে বলে জানিয়েছে জেলা প্রশাসন আবু জাবেদের ক্যামেরায় চট্টগ্রাম থেকে আরও জানাচ্ছেন নয়ন বড়ুয়া জয় বছরের অনেকটা সময় ভারতের পেঁয়াজের উপর নির্ভর করতে হয় বাংলাদেশ কি তবে দেশে পর্যাপ্ত উৎপাদন হওয়ায় আর দেশীয় পেঁয়াজের উপর নির্ভরশীলতা বাড়াতে পেঁয়াজ আমদানি বন্ধ রয়েছে সপ্তাহ খানিক ধরে আগের আমদানি করা পর্যাপ্ত পেঁয়াজ খাতুঙ্গঞ্জের বাজারে তো আছেই সাথে রয়েছে দেশীয় পেঁয়াজও তাই সংকট ও দাম বাড়ার কোনো কারণ দেখছেন না পাইকাররা প্রত্যেকদিন बजारे एक ही कमतर दिखे लवंग शुक्नो मरीच जीरा सह अन्य मसलार दामो एलाचर बेपारे कोकम डाउट नहीं चान्स नहीं मनिटरिंग
দেশের সবচেয়ে বড় ড্রেজিং প্রকল্পের কাজ শেষে পায়রা বন্দরের চ্যানেল হস্তান্তর করলো বেলজিয়ামের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান এখন থেকে বন্দরে ভিড়তে পারবে সবচেয়ে বড় জাহাজ বন্দর চেয়ারম্যান জানিয়েছেন নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে আসছে বড় বড় জাহাজ সংশ্লিষ্টরা বলছেন এতে অর্থনীতিতে নতুন দিগন্তের সূচনা হলো পটুয়াখালী থেকে শিকদার জোবায়ের হোসেনের পাঠানো তথ্যচিত্রে নেক্সট রিপোর্ট ব্রেজিং কাজ শেষ হওয়ায় এখন দেশের সবচেয়ে গভীরতম সমুদ্র বন্দর পায়রা সাড়ে ছয় হাজার কোটি টাকার এ প্রকল্পে ড্রেজিং করা হয় পায়রা বন্দরের রামনাবাদ চ্যানেলে ড্রেজিং এর মাধ্যমে পঁচাত্তর কিলোমিটার দীর্ঘ একশো কিলোমিটার প্রস্থ ও সাড়ে দশ মিটার গভীরতার চ্যানেল তৈরি হয়েছে এতে যে গভীরতার সৃষ্টি হয়েছে তাতে চল্লিশ হাজার ডেড ওয়েট টন কার্গো বা তিন হাজার কন্টেইনার বাহী জাহাজ চলাচল করতে পারবে টানা দুই বছর প্রকল্পের কাজ চলার পর স্বাধীনতা দিবসে আনুষ্ঠানিকভাবে চ্যানেলটি বন্দরের চেয়ারম্যানের কাছে হস্তান্তর করেন বেলজিয়ামের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান জানডিনুলের প্রকল্প পরিচালক ইয়ান মোয়েন্স এ সময় বন্দর চেয়ারম্যান জানান সব বাধা পেরিয়ে পায়রা আজ স্মার্ট বন্দরে পরিণত হয়েছে এপ্রিলের শুরুর দিকেই বন্দরে আসবে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় মাদার ভেসেল চট্টগ্রাম বন্দর বা অন্য কোনো বন্দরে বাংলাদেশের যেখানে সরাসরি মাদার ভেসেল ঢুকতে পারেনি এবং মাদার ভেসেল এই এত পঞ্চাশ হাজার মেট্রিক টন বালাবাল দিয়ে ঢুকতে পারেনি সেটা কিন্তু ইনশাল্লাহ আজকে থেকে এই মুহূর্ত থেকে পায়রা বন্দরে ঢুকতে সক্ষম হবে আগামী দশ বছর মিনিমাম মূলত দশ বছর না যাওয়া পর্যন্ত বলা যাবে না যে এই চ্যানেলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হলে কি হবে না হবে কারণ এগুলো অনেকটাই প্রকৃতি নির্ভর আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে স্মার্ট বন্দর করতে সরকারের নানা পরিকল্পনার কথা জানান স্থানীয় সংসদ সদস্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সীমিত পরিসরে অপারেশনাল কার্যক্রম উদ্বোধনের পর থেকে এ পর্যন্ত এক হাজার দুইশো নব্বইটি দেশি বিদেশি বাণিজ্যিক জাহাজ পণ্য খালাস করেছে দেশের তৃতীয় এ সমুদ্র বন্দরে জলবায়ু ঝুঁকির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় চাষাবাদের নতুন এক পদ্ধতি পলিনেট হাউস অত্যাধুনিক এই প্রযুক্তির ছোঁয়ায় শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন উচ্চ মূল্যের সব ধরনের ফসল ও চারা উৎপাদন করতে পারবেন চাষিরা এরই মধ্যে পাবনার কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক সারা ফেলেছে সম্ভাবনাময় এই প্রযুক্তি কৃষি বিভাগ বলছে নতুন এই প্রযুক্তির সংযোজনের ফলে জেলার কৃষিতে আসবে নতুন মাত্রা পাবনা থেকে আহমেদুল হক রানার তথ্যচিত্রে নেক্সট রিপোর্ট কৃষকদের স্বপ্ন দেখাচ্ছে কৃষি বিজ্ঞানের সম্ভাবনাময় নতুন প্রযুক্তি এই পলিনেট হাউস পাবনার ঈশ্বর দিতে প্রথমবারের মতো এই প্রযুক্তিতে সবজি চাষ করে সফলতার স্বপ্ন বুনছেন কৃষকরা এদেরই একজন শাহজাহান আলী বাদশা জাতীয় পদকপ্রাপ্ত এই কৃষক নিজের দুইশো বিঘা খামারের পুরোটা জুড়েই আবাদ করেছেন সবজি দেশীয় ফল সহ নানা ফসল প্রত্যাশার চেয়েও ভালো ফলন পাবেন বলে আশা তার করেছি এবং সৌদি খেজুর আমাদের ড্রাগন চাষ অ্যাভোকাডো অ্যাসপারা গাছ ঠিক এরকম যেগুলো আনকমন যেগুলোতে অনেক মূল্য এ সমস্ত ফসল এখানে শোভা পাচ্ছে এবং এগুলো দেখে এদেশের কৃষি যারা কৃষি কাজ করে তারা উদ্বুদ্ধ হচ্ছে শুধু বাদশাহী নয় স্থানীয় অনেক কৃষক ও খামারিদের মধ্যেও ব্যাপক সারা ফেলেছে সম্ভাবনাময় এই প্রযুক্তি এই ভাবনা আমাদের জন্য আমরা যেহেতু ওই ডাগন সিয়াসিড এগুলো করার জন্য আমরা খুব আগ্রহ লাভজনক বলে জানতে পারছি ফলে আমরা অন্যান্য কৃষকদেরকে এই বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করে এবং নিজে উদ্বুদ্ধ হয়েছি আশা করছি এটা অনেক উন্নত এবং কৃষক লাভবান হবে কৃষি বিভাগ বলছে এর মাধ্যমে শীতকালীন সবজি যেমন গ্রীষ্মকালে উৎপাদন করা যাবে তেমনি গ্রীষ্মকালের সবজিও শীতে উৎপাদন করা যাবে এই পদ্ধতিতে আবাদ করলে প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও নিরাপদ থাকবে সবজি অতিরিক্ত শীত অতিরিক্ত তাপমাত্রা 
অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত এই এগুলার থেকে ফসলকে রক্ষা করার জন্য অন্যতম একটি টেকনোলজি হচ্ছে পলিনেট হাউস এখানে আমরা উচ্চ মূল্যের বিভিন্ন ফসল যেমন আপনার গ্রীষ্মকালীন টমেটো গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ ক্যাপসিকাম সহ স্ট্রবেরি এই ধরনের উচ্চ মূল্যের ফসল চাষ করতে পারবো পলিনেট হাউসে পোকা মাকড় আক্রমণ করতে না পারায় কীটনাশক ব্যবহার করতে হয় না যার ফলে এই প্রযুক্তির মাধ্যমে বিষমুক্ত সবজি উৎপাদন করা সম্ভব বলেও জানায় কৃষি বিভাগ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অর্থনৈতিক সংকট আরো তীব্র হচ্ছে আটচল্লিশ বছরের ইতিহাসের সর্বোচ্চ মূল্যস্ফীতির রেকর্ড গড়েছে পাকিস্তান এদিকে রোজার মাসে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে হিমশিম খাচ্ছে মুসলিম প্রধান দেশগুলো মূল্যস্ফীতির চাপ বাড়ছে মালয়েশিয়া লেবাননেও এরই মাঝে বিশ্ব অর্থনীতি আরও টালমাটাল হতে চলেছে বলে সতর্ক করেছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আইএমএফ মাসুদ জানা জানাচ্ছেন বিস্তারিত করোনা মহামারী সেই সাথে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধে টালমাটাল বিশ্ব অর্থনীতি বিশ্বজুড়ে এখন আর্থিক প্রবৃদ্ধি কমে তিন শতাংশেরও নিচে দাঁড়িয়েছে একের পর এক ব্যাংকিং বিপর্যয়ে চাপে পড়েছে ইউরোপ আমেরিকার দেশগুলো বাড়ছে মূল্যস্ফীতির চাপ এমন অবস্থায় সবচেয়ে বেশি সংকটে পড়েছে উন্নয়নশীল ও নিম্ন আয়ের দেশগুলো পাকিস্তানের অর্থনৈতিক সংকট গভীর থেকে আরও গভীরতর হচ্ছে দেশটির মূল্যস্ফীতির হার বাড়তে বাড়তে সাতচল্লিশ শতাংশে পৌঁছেছে পেট্রোলিয়াম দ্রব্যের বিপুল দাম বৃদ্ধি হওয়ায় নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বেড়েছে তবে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম তিন গুণ বেড়ে যাওয়ায় চিন্তার ভাস পড়েছে পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের কপালে মূল্যস্ফীতি এতটাই বেশি যে সাধারণ খাবারের দাম আমরা দিতে হিমশিম খাচ্ছি ভালো খাবার একদিন খেলে পরের দিন আমাদের উপোস করতে হবে রোজার মাসে নিত্য পণ্যের দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিতে হিমশিম খাচ্ছে মুসলিম প্রধান অনেক দেশ মালয়েশিয়া লেবাননে বাড়ছে মূল্যস্ফীতির চাপ আফগানিস্তানের অর্থনীতি ভেঙে পড়ায় অনেক আফগান পরিবার শুধু চারুটি দিয়েই রমজান উদযাপন করছেন আর শীঘ্রই বিশ্ব অর্থনীতি আরও টালমাটাল হতে চলেছে বলে মন্তব্য করেছেন আইএমএফ প্রধান হঠাৎ বেশি হারের সুদের এই উত্তরণের অনেক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে যার মধ্যে অন্যতম হল অর্থনীতির উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হওয়া ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে যা ইতিমধ্যে প্রমাণিত এমন অবস্থায় বিশ্ব বাজার নিয়ন্ত্রকদের আগাম সতর্ক করে দিয়েছেন তিনি মাসুদ রানা নিউজ টোয়েন্টি এই ছিল নিটোল টাটা বিজনেস আওয়ারের আজকের আয়োজনে ব্যবসা বাণিজ্যের সবশেষ খবর ও খবরের বিশ্লেষণ জানতে চোখ রাখুন রবি থেকে বৃহস্পতিবার দুপুর একটাই বিজনেস আওয়ারে এছাড়া রাত নয়টায় বিজনেস এক্সপ্রেস দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করছে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে